இப்போ நம்ம டோனோமெட்ரி அப்படின்னா என்னன்றத பார்ப்போம் டோனோமெட்ரி டோனோ அப்படின்றதுக்கு மீனிங் டென்ஷன் மெட்ரி அப்படின்னா மெஷர்மெண்ட் ஸோ கண்ணுக்குள்ளே இருக்க டென்ஷனை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் டோனோமெட்ரி அதை மெஷர் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேர் தான் டோனோமீட்டர் எல்லா கிளினிக்கல் டோனோமீட்டர்ஸும் எப்படி வந்து இன்டராக்குலர் ப்ரெஷரை மெஷர் பண்ணுதுன்னா ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர் என்னென்னா டிஃபார்மேஷன் ஆஃப் த குளோப் அதாவது நம்ம ஐயை எந்த அளவுக்கு அந்த கார்னியோட சர்ஃபேஸை வந்து ஷேப் மாற்றுது செகண்ட் வந்து அதோட ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த டிஃபார்மேஷனுக்கு தேவைப்படுது ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸாக வந்து ஐஓபியை மெஷர் பண்ண போகுது நம்ம கிளினிக்கலாக யூஸ் பண்ணுற டோனோமீட்டர்ஸை மூணு கிளாஸஸாக பிரிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்டென்டேஷன் டோனோமீட்டர்ஸ் செகண்ட் ஆப்ளனேஷன் டோனோமீட்டர்ஸ் தேர்ட் நான் கான்டாக்ட் டோனோமீட்டர்ஸ் இப்போது ஒன்று ஒன்றுத்தோடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷனை பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்டென்டேஷன் டோனோமீட்டர்ஸ் உங்கள் எல்லாேருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு காமன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இன்டென்டேஷன் டோனோமீட்டர்ஸ் வந்து ஷயாட்ஸ் டோனோமீட்டர் ஸோ என்ன மாதிரி டிஃபார்மேஷன் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கொண்டு வரும்னா ஒரு ட்ரன்கேட்டட் கோன் மாதிரி கொண்டு வரும் அண்ட் இது வந்து லார்ஜ் இன்டராக்கியூரல் வால்யூமை வந்து டிஸ்பிளேஸ் பண்ணக்கூடியது செகண்ட் டைப் ஆஃப் டோனோமீட்டர்ஸ் வந்து ஆப்ளனேஷன் டோனோமீட்டர்ஸ் ஆப்ளனேஷன் டோனோமீட்டர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி டிஃபார்ம் பண்ணுன்னா ஒரு சிம்பிள் ஃப்ளாட்டனிங் தான் கொடுக்கும் இன்டென்டேஷன் டோனோ மாரி பெரிய அளவுக்கு வந்து கார்னியாவை வந்து டிஃபார்ம் பண்ணாது இதில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் அண்ட் வேரியபிள் ஏரியான்னு அதை பற்றி அப்புறம் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் கான்டாக்ட் டோனோமீட்டர் நான் கான்டாக்ட் டோனோமீட்டர்ஸ் வந்து இன்டென்டேஷன் அண்ட் அப்ளனேஷன் மாதிரி எதையும் வந்து கார்னியா மேலே ஃபிசிக்கல் ஆப்ஜெக்டாக வைக்காது இன்ஸ்டேட் இது என்ன யூஸ் பண்ணுன்னா ஏர் 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 பஃப் யூஸ் பண்ணி வந்து கார்னியாவை கார்னியாவோட ஷேப்பாக டிஃபார்ம் பண்ண போகுது ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு இருக்குது ஒன்று டைம் ரெக்வயர்ட் டு ஃப்ளாட்டன் த கார்னி அதாவது எவ்வளோ டைம் எடுக்குது ஒரு கார்னியாவோட சர்ஃபேஸாக வந்து ஃப்ளாட்டன் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து தேவைப்படுது அந்த கார்னியாவை ஃப்ளாட்டன் பண்ணுறதுக்கு இப்போது ஆப்ளினேஷன் டோனோமீட்டர்ஸில் நான் ரெண்டு சொன்னேன் இல்லையா வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் அண்ட் வேரியபிள் ஏரியா இப்போது அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் அதோட நேம்லேயே இருக்குது வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் ஸோ நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் வந்து வேரி ஆகிட்டுருக்கும் ஆனால் நம்ம இன்டென்ட் பண்ணுற கார்னியோட சர்ஃபேஸோட ஏரியா எவ்வளோ ஏரியாவை வந்து நம்ம இன்டென்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டுமேன் ஆப்ளனேஷன் டோனோமீட்ரு நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் கோல்டுமேன் ஆப்ளனேஷன் டோனோமீட்டர் வந்து ஸ்லிட் லேம்பில் அமௌண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த டோனோமீட்டர் வந்து கரெக்டாக த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் மில்லிமீட்டர் ஆஃப் கார்னியாவை மட்டும்தான் இன்டென்ட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து வேரியபிள் ஏரியா ஸோ நம்ம மெஷர் பண்ண போகிற ஏரியா வந்து வேரி ஆகும் ஆனால் நம்ம கொடுக்க போகிற வெயிட் அதாவது ஃபோர்ஸ் வந்து வேரி ஆகுது அது கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ கோல்ட்மேன் ஆப்ளனேஷன் டோனோமெட்ரி எந்த கான்செப்டில் ஒர்க் ஆகுதுன்னா எம்பர்ட் ஃபிக்லா இதை மேக்லாக் ஆஃப் ஃபிக்லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த லா என்ன சொல்லுதுன்னா நம்ம கொடுக்குறோம் பார்த்திங்களா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் டு ஃப்ளாட் அந்த கார்னியா அந்த கொடுக்குற எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா ப்ரெஷர் இன்சைட் த ஸ்பியர் அதாவது உள்ளுக்குள்ளே இருக்க ப்ரெஷர் மல்டிப்ளைட் பை தி ஏரியா ஆஃப் தி ஃப்ளாட் அண்ட் கார்னியா ஆப்ளனேஷன் டோனோமெட்ரியோட ப்ரொசீஜர் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி அந்த டோனோமெட்ரி அதாவது அந்த ப்ரூவ் வந்து கண்ணு டச் பண்ணும் இல்லையா அதை வந்து ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் ட்ராப் வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க நீங்கள் ஸ்டெரிலியம் போட்டு க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா அதை வந்து பேஷண்ட் கண்ணில் படும்போது அவங்களுக்கு வந்து எரிச்சல் இருக்கும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஆன்டிபயோட்டிக் ட்ராப் போடுங்க அதுக்கப்புறம் பேஷண்ட்டோட கார்னியால் ஒன் ட்ராப் அனஸ்தட்டிக் டாப்பிக்கல் அனஸ்தட்டிக் வச்சு அனஸ்தரைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃப்ளூரிசன் ஸ்ட்ரிப் வச்சு கண்ணை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுங்கள் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த ப்ரூப்பை வந்து பேஷண்ட்டோட கார்னியா கிட்ட கொண்டு போய் ஜஸ்ட் டச் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ப்ரெஷர் பண்ணி இன்டென்ட் பண்ண வேணாம் கார்னியா வந்து அப்ரேட் ஆகிடும் ஸோ இன்டென்ட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு மேலேயும் கீழேயும் ரெண்டு செமி சர்க்கிள் ட்ரிங்ஸ் வந்து தெரியும் இது வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே வைடாக இருக்கும் ரெண்டு செமி சர்க்கிளோட இன்னர்
ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் சைடில் இருக்க டயலில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஓபி வேல்யூஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் அதுதான் பேஷண்ட்டோட ஐஓபி வேல்யூஸ் அடுத்து அப்ளினேஷன் டோனோமெட்ரி அதாவது கோல்மேன் டோனோமெட்ரியில் என்னென்ன சோர்ஸ் ஆஃப் எரர் வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் பாருங்கள் இதுதான் வந்து ஐடியலாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு மயர்ஸ் கிடைக்கணும் செகண்ட் வந்து நம்ம கண்ணில் அப்ளை பண்ணுற ஃப்ளூரிசன் ஸோ ஃப்ளூரிசன் ஓவராக இருந்தால் வந்து நம்மளுக்கு மயர்ஸ் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும் அண்ட் ஃப்ளூரிசன் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தால் மயர்ஸ் வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் ஸோ திக்காக இருக்க மயர்ஸ் வந்து ஐயோபி ஓவர் எஸ்டிமேட் பண்ணும் தின்னாக இருக்க மயர்ஸ் வந்து ஐயோபியை அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணும் இன்னொரு முக்கியமான எரர் வந்து என்னென்னா நம்மளோட கோல்மேன் டோனோமெட்ரி வந்து எதை வச்சு கேல்குலேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபார்முலாவை ஸோ ஒரு ஆவரேஜ் கார்னியல் சென்ட்ரல் கார்னியல் திக்னஸாக ஃபைவ் டுவெண்ட்டி மைக்ரான்ஸ் வச்சு நம்மளோட ஃபார்முலா கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போது ஃபைவ் டுவெண்ட்டி மைக்ரான்ஸ் விட திக்காக இருக்க கார்னியாஸில் வந்து ஐஓபி ஓவர் எஸ்டிமேட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டிக்கு கீழே இருக்க நம்பர்ஸ் இருக்க கார்னியாவில் வந்து ஐஓபி அண்டர் எஸ்டிமேட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது